இந்த எண்பத்தெட்டு கோயில்களுக்கு சொந்தமான பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் இருக்கு சொத்துக்கள் இருக்கு அதை அனுபவிக்கிறது யாருனா திமுக அதிமுகவை சேர்ந்த பிரமுகர்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் இதெல்லாம் ஆக்கிரமிச்சு அனுபவிக்கிறத வந்து பான்ஸில் கண்டுக்கிறதில்ல தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிவசே இந்த மராட்டியத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகளுக்கான கிளைகள் தஞ்சாவூரில் இருக்குது சிவசேனாவுக்கு கிளை இருக்குது தேசியவாத கட்சிக்கு தேசியவாத காங்கிரஸ் சரத்பவருக்கு கிளை இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஈசான சிவபண்டிதர் என்பவரை குருக்களாக வைத்துக் கொண்டு எல்லா சடங்களும் நடந்துச்சு அந்த ஈசான சிவபண்டிதர் அந்த கோயிலுக்கு பொன் பூசப்பட்ட முலாம் பூச பொன் முலாம் பூசப்பட்ட குடங்களை கொடுத்தாருன்னு கல்வெட்டுகள் இந்த ஆகமப்படி கட்டின கோயில் வடநாட்டில் அவன் எங்கேயாவது காட்டணும்ல வடநாட்டில் இப்படியான ஆகமப்படி கோயில் கட்டியிருக்கோம் இப்படி நடக்குது கும்பாபிஷேகம் காட்டணும்னா கிடையாது அப்போ எல்லா ஆகமும் இருக்குன்னு சொன்னாலும் அதெல்லாம் தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் தான் இருக்குது நாம் ஒரு நல்ல நாகரிகத்தோடு நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது அதை அபகரிப்பதற்காக நம்முடைய விஷயங்கள்லாம் பார்த்து அவங்க சில நூல்கள் எழுதிட்டு நம்முடைய மூல நூல்கள் எரிச்சிருக்கிறாங்க இந்த நூல்கள் எரிப்புக்கான குறிப்புகள்லாம் ரிக்வேதில் நிறைய இடங்களில் வருது நாங்கள் இதை எரிச்சோம் அதை எரிச்சோம்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடங்களில் சொல்கிறாங்க அப்போ எரிக்கப்பட்டவை எல்லாம் தமிழருடையது தமிழருடைய நூல்களை எரிச்சிருக்கிறாங்க என்பது பதினேழாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் சொல்வதற்கு சாட்சிகள் இருக்கிறாங்க இது நாங்கள் கட்டின கோயில் தான் இது ராஜராஜ சோழன் கட்டின கோயில் தான் தமிழர்களுக்காக தமிழர்கள் கட்டிய கோயில் தான் எந்த ஆரிய பிராமணரும் செங்கல் எடுத்து வைத்தார் என்று ஒரு கோயிலை சொல்ல முடியாது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இப்போ அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் இருக்கிறாங்க தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் இருந்து இருக்காங்க கண்ணப்பர் வந்து வேடர் சுந்தரர் வந்து கலப்பு திருமணம் செய்தவர் இப்படி எல்லா சமூகத்தவரும் இருக்கக்கூடிய வழிபாடு தான் தமிழருடைய வழிபாடு ஐயா சொன்னது ஒரு பாண்டியராஜன் ஐயா சொன்னவுடனே ஐயா மணியரசன் சொன்னார் நீங்கள் என்ன தமிழ் வளர்ச்சி அமைச்சரா இல்லை சமஸ்கிருத வளர்ச்சி அமைச்சரா தமிழ்நாட்டில் தமிழை வளர்ப்பதற்காக தான் அவர் அமைச்சராக இருக்கிறார் இருபத்தி நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி ஒரு பேர் தான் இந்தியா முழுக்க சமஸ்கிருதம் பேசுபவர் இந்தியா முழுக்க இந்தியா முழுக்க இருபத்தி நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி ஒரு பேர் தமிழ்நாட்டில் பேசுகிறவங்க வந்து எட்நூற்றி ஏழு பேர் அப்போ வெறும் இப்போ எட்டு கோடி பேர் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் வெறும் எட்நூற்றி ஏழு பேர் பேசக்கூடிய மொழிக்கு தான் முக்கியத்துவம் என்று சொல்வது எப்படி சரியாகும் மொழி மீதான பற்று குறைஞ்சி ஏன்னா மொழியை பற்றி ஒரு முக்கியத்துவம் இல்லாமல் இவங்க வந்து தங்களுடைய இனப்பெயரே இப்போ தானே ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழண்டான் கொடி பிடிச்சிட்டு நிற்கிறோம் நம்ம தமிழண்டான்ற கொடி எப்போ வருது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வருது அதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் இந்தியன் திராவிடன் அது அதெல்லாம் பேசி இவங்களுக்கு தங்களுடைய இனம் என்ன என்பதே தெரியாத ஒரு தலைமுறை உருவாக்கிட்டோம் திரு திருக்காட்டுப்பள்ளியில் ஒரு கோயில் இருக்குது திருவாடி அப்பர்னு அந்த சாமி பேர் வந்து அக்னீஸ்வரன்னு மாற்றியிருக்காங்க அக்னீஸ்வரர் தமிழ் பேரை வந்து அவரோட அவங்க வடமொழி மாற்றுறாங்க வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வணங்கும் பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது நிகழ்வினதற்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தினுடைய செயற்பாட்டாளர் மரியாதைக்குரிய திரு அருணபாரதி இறந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நேர்காடல் சார் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்திலிருந்து வந்திருக்கீங்க மிக முக்கியமாக நீங்கள் பல விஷயங்களும் எடுத்திருக்கிறீங்க மொழி சார்ந்து இனம் சார்ந்து கலாச்சாரம் பண்பாடு சார்ந்து வேலை வாய்ப்பு சார்ந்த பல விஷயங்களும் எடுத்திருக்கிறீங்க ரொம்ப புதியதாக ஒரு விஷயத்தை கையில் எடுத்துருக்குறீங்களோ அதாவது கோயில்கள் பக்கம் கவனம் செலுத்துறீங்க கோயிலில் வந்து தமிழில் குடமுழுக்கு வேணுங்கிறீங்க திடீர் பாசமா அப்படின்னு எதிரில் இருக்கவங்களாம் கேள்வி எழுப்புறாங்க உங்களுடைய பதில் என்ன சார் இப்போ நாம் வந்து இந்த தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலில் குடமுழுக்கு நடத்துறதா இப்போ பிப்ரவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அதை வந்து தமிழில் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதுக்கான போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கிறோம் இப்போ இந்த கோரிக்கையை முன்னெடுக்கக்கூடிய தஞ்சை பெரிய கோயில் உரிமைப்பு குழு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து செயல்பட்டு வருகுது குறிப்பாக சொல்ல போனோம்னா தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் நம்ம சொல்கிறோம் உலக தமிழருடைய அடையாளம் ஒப்பற்ற கலை சின்னம்னு சொல்கிறோம் அந்த தமிழருடைய தமிழர்கள் கட்டிய அந்த கோயிலுக்கு ஒரு மராட்டியர் தான் அறங்காவலராக இருக்கார் ஒரு மராட்டிய இனத்தை சார்ந்த பான்ஸ்லேன்றவர் அறங்காவலராக இருக்கார் இதை கண்டித்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துலேருந்து பல போராட்டங்களை முன்னெடுத்துகிட்டு வரோம் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த கோயில்களில் ஏதாவது குறுக்கீடு செய்யும் போதெல்லாம் நாங்கள் தலையிட்டு சரி பண்ணிப்பு வந்து ஆள்குழாய் கிணறு போடுறோன்னு சொல்லிட்டு கோயில் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து தமிழ்நாடு அரசு முயற்சி செஞ்சாங்க கோயிலுக்குள்ளேயே போடணும் நாங்கள் அது கட்டுமானங்களை பாதிக்கும்னு சொல்லிட்டு மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் தான் தடை வாங்கணும் ஐயா மணியரசன் பேரில் தான் அந்த வழக்கு போட்டு தடை வாங்கணும் அடுத்தது இப்போ அவங்க அந்த ரவிசங்கர்ன்றவர் உள்ளே வந்து சிக சடங்குகள் நிகழ்ச்சி நடத்தினாரு அதற்கு எதிரான போராட்டம் நடத்தணும் அதன் பிற
அந்த நடைமுறையை மாற்றி இன்றைக்கி வந்து அந்த மூத்த இளவரசன்ற பட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசே தூக்கியிருக்கு அதற்கு காரணம் எங்களுடைய போராட்டம் என்பதுதான் <laughs> 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 அவர் வந்து தஞ்சை பெரிய கோயில் மட்டும் கிடையாது தஞ்சை பெரிய கோயிலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எண்பத்தி எட்டு கோயில்களுக்கு அவர் பரம்பரை அரங்காவலர் அதான் அவருடைய குடும்பத்துக்கு மட்டும் தான் வர முடியும் வர முடியும் வர முடியும்னு வச்சுருக்கிறாங்க சரி இது தமிழ்நாடு அரசனுடைய சட்டப்படியே பார்த்தோம்னா அது தவறு தமிழ்நாடு அரசனுடைய சட்டம் வந்து இந்து சமய அரச அறநிலையத்துறை சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒருவர் எப்படி பரம்பரை அரங்காவலராக இருக்கணும்னா அந்த கோயிலை அவர்களுடைய முன்னோர்கள் கட்டியிருக்க வேண்டும் அந்த கோயிலுக்கு இவர்கள் தங்களுடைய நிலங்களை எழுதி கொடுத்து தானம் கொடுத்துருக்க வேண்டும் அந்த கோயிலினுடைய அன்றாட செலவுகள் வழிபாடுகள் எல்லாம் இவருடைய சொந்த செலவில் நடைபெற்று கொடுக்க வேண்டும் இப்படியான இதெல்லாம் வந்து பூர்த்தி செஞ்சார்னா அவர் பரம்பரை அரங்காவலர் இதில் எந்த விதியே இவர் இந்த வாம்சிலே பூர்த்தி செய்கிறார் எதையுமே கிடையாது இந்த கோயிலை கட்டியவர் ராஜராஜன் உலகத்துக்கே தெரியும் அந்த கோயிலில் பல இடங்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கல்வெட்டுகளும் ராஜராஜனுடைய பெயரை தான் சொல்லுது அப்போ இவர்கள் மராட்டிய காலத்தில் வந்தவர்கள் அதுவும் துரோகத்தால் வந்தவங்க இப்போ இது எப்படி நடக்குதுன்னா பதினேழாம் நூற்றாண்டில் என்ன நடக்குதுன்னா ம நாயக்கர் ஆட்சி நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ தஞ்சாவூரில் வந்து விஜயராகவ நாயக்கர்னு ஒரு ஆட்சி நடந்துகிட்ருக்கு மதுரையில் இருந்தும் திருச்சியில் இருந்தும் இருக்கக்கூடிய சொ சொக்கநாத நாயக்கர்னு இருக்கார் அவருடைய ஆட்சி நடக்குது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வருது இப்போ திருச்சியுடைய சொக்கநாத நாயக்கருக்கும் விஜயராகவ நாயக்கருக்கும் சண்டை வரும்போது சொக்கநாத நாயக்கனுடைய படைகள் வல்லம் கோட்டையை கைப்பற்றிடுறாங்க அப்போ விஜயராகவ நாயக்கர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அடுத்து தஞ்சாவூர் நோக்கி வந்துடுவாங்களேன்ற ஒரு பயத்தில் பிஜப்பூர் சுல்தான் கிட்ட உதவி கேட்குறார் அப்போ பிஜப்பூர் சுல்தான் என்ன பண்ணுறாருன்னா மராட்டியத்துலேருந்து ஒரு படை அனுப்புகிறார் அந்த படை யாருன்னா நம்ம மராட்டிய சத்ரபதி சிவாஜி இருக்கார்ல அவருடைய ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் பிள்ளையை அனுப்புகிறாங்க அவர் தான் வெங்கோஜின்றாங்க அந்த வெங்கோஜி தலைமையில் ஒரு மராட்டிய படை வந்து வல்லம் கோட்டையை திரும்ப இவர்கிட்ட கைப்பற்றி கொடுத்து விஜயராகவ நாயக்கர்கிட்ட நாங்கள் வந்து போனதுக்கு கூலி கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க ஆனால் இவங்க நாங்கள் ரொம்ப நெருக்கடியில் இருக்கோம் ரொம்ப பஞ்சமாக இருக்குது எதுவும் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னோடனே அந்த விஜயராக நாயக்கருடைய அந்த சாம்ராஜ்யத்துக்கு காலி பண்ணி தஞ்சாவூரில் அந்த நாயக்கராட்சியை வந்து துரோகத்தால் காலி பண்ணி யாருக்கு உதவி செய்ய வந்தார்களோ அவங்களே அவர்களே காலி பண்ணி ஒரு துரோகத்தால் தான் மராட்டி ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் நிறுவப்பட்டது தஞ்சாவூரில் அந்த மராட்டி ஆட்சியில் வந்து அடுத்தடுத்து தலைமுறையில் வாரிசு இல்லை அப்படி வாரிசு இல்லாத போது தான் நம்ம பிரிட்டனிலேருந்து வரக்கூடிய ஆங்கிலேயர்கள் வரி கேட்கும்போது வரியும் கொடுக்க முடியல அப்போ ஆயிரத்தி அறநூற்றி சில்லறையில் எழுநூற்றி சில்லறையில் வந்து அவங்க வந்து இந்த ஒட்டுமொத்த தஞ்சாவூரையும் ஒரு லட்சம் பகோடாவுக்கு பிரிட்டனுக்கு எழுதி கொடுத்துட்றாங்க இந்தாங்க நீ வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அதில் பிரிட்டனுக்கு என்னென்னா எல்லாத்தையும் எழுதி கொடுத்துட்டீங்க ஆனால் அந்த கோயில் சமாச்சாரம்லாம் நிறையா இருக்குது இந்த கோயில்கள்லாம் இருக்குது நாங்கள் கிறிஸ்தவர்லாம் இருக்கோம் அதனால் கோயில்களை மட்டும் நீங்கள் நிறுவிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிட்டாங்க அந்த அதன் காரணமாக அந்த கோயில் அவங்க கிட்டே இருக்குது இப்போ நான் எப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு பிரிட்டனிடமிருந்து தமிழ்நாடு அரசுக்கு இந்திய விடுதலைக்கு பிறகு அதிகாரம் கையளிக்கப்பட்ட போது எல்லாமே தமிழ்நாடு அரசுக்கிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருக்கணும் ஆனால் அதை செய்ய தவறிவிட்டதால் இன்றைக்கி எல்லா கோயில்களும் எல்லா உடமைகளும் அரண்மனை உட்பட எல்லாமே யார்ட்ட இருக்குன்னா அந்த மராட்டியருடைய தனிப்பட்ட சொத்து மாதிரி இருக்குது இப்போ தமிழ்நாடு அரசனுடைய அறநிலையத்துறை வந்து சில அதிகாரிகள் போட்டிருக்கிறாங்க அந்த அதிகாரிகள் யாருன்னா அந்த பான்ஸ்லேவுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய உதவியாளர்லாம் இருக்கிறாங்க எண்பத்தெட்டு கோயில்களுடைய வருமானம் எல்லாம் அவருக்கு போயிட்டுருக்கு பான்ஸ்லேவுக்கு போயிட்டுருக்கு அவங்க வந்து ஏதோ மரா பரம்பரை அரங்காவலர்னு போட்டுக்கிட்டு எல்லா இடங்களையும் ஏதோ மூத்த இளவரசர்னு அவர் அழைச்சிக்கிட்டு விதம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சடத்துக்கு பரம்பாக தான் இருக்கா இது ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் இதுதான் நிலவரம் இதை கண்டித்து போராட்டம் பண்ணி பெரிய அளவில் சண்டை போட்ட பிறகு தான் அந்த மூத்த இளவரசன் பட்டத்தை தூக்குறான் அப்போ நீங்கள் ஏதோ ஃப்ராடு பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இதில் ஏன் அதிமுக திமுக கட்சியில் இதை அனுமதிக்கிறாங்கன்னா இந்த எண்பத்தெட்டு கோயில்களுக்கு சொந்தமான பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் இருக்குது சொத்துகள் இருக்குது அதை அனுபவிக்கிறது யாருனா திமுக அதிமுகவை சேர்ந்த பிரமுகர்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் இதெல்லாம் ஆக்கிரமித்து அனுபவிக்கிறத வந்து பான்ஸில் கண்டுக்கிறதில்ல ஏன்னா அந்த பான்ஸ்லேவே இவங்க போட்டி பாதுகாத்து வளர்த்துட்டே இருக்கிறாங்க எந்த ஒரு திமுகவாக இருந்தால் இருக்கட்டும் அதிமுகவாக இருக்கட்டும் பான்ஸ்லேவுக்கு எந்த குறையும் வைக்க மாட்டாங்க இப்போ இந்த ஆதிக்கத்தை தான் நாங்கள் கேள்வி கேள்வி எழுப்புகிறோம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஏகபோகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தனிப்பட்ட அளவு உருவாக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த ஒட்டுமொத்த சொற்றுகளும் இப்போ இது வரைக்கும் சிலை திரட்டி இவ்வளோ நடந்துருக்கு இந்த சிலை திட்டங்களாக இவங்க யார் என்னான்னு விசாரிக்கணும் இப்போ சிலைகள் வந
சிவசேனாவுக்கு கிளை இருக்குது தேசியவாத கட்சிக்கு தேசியவாத காங்கிரஸ் சரத்பவருக்கு கிளை இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இருக்குது தஞ்சாவூரில் இருக்குது அப்போ அரசியல் ரீதியாகவும் அவங்க தலையிடுறாங்க எனவே இந்த ஆதிக்கம் தவறானது அப்படின்றது தான் நாங்கள் கண்டிக்கிறோம் மராட்டிய வான்சிலேவை அந்த பரம்பரை அறங்காவலர் பொறுப்புலேருந்து வெளியேற்றுங்க அவங்க நாம் ஒன்றும் நாட்டை விட்டு வெளியேற்றுங்களா அந்த பொறுப்புலேருந்து வெளியேற்றுங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அவர் மீது இருக்கக்கூடிய இந்த விமர்சனங்களுக்கு நீங்கள் வைக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்குலாம் ரொம்ப நியாயமான கருத்துக்களாக வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாலும் கூட மொழி ரீதியாக பார்க்கும்போது குறிப்பாக சமஸ்கிருதம் நீங்கள் ஒரு மொழியாக இருக்கிறீங்களா இல்லைங்கிறது இல்லை ஆனால் சமஸ்கிருத இலக்கியங்கள் இருக்குதுன்னு சமஸ்கிருத ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க தமிழும் அதற்கு இணையான ஒரு மொழியாக தான் இருக்குது இன்னைக்கு பேசப்படாத ஒரு மொழியாக சமஸ்கிருதம் இருந்தாலும் கூட ஏற்கனவே நடந்துகிட்டு இருக்கிற விஷயத்த எதுக்காக உள்ள போய் அவங்க குழப்புறாங்க அப்படின்னு ஒரு வினா எழுப்புறாங்க மக்கள் மத்தியிலோ அல்லது எதிர்ப்பாளர்களோ எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த சமஸ்கிருதம் நடத்திட்டு தான் போட்டுமே அதான் இப்போ வந்து ஏற்கனவே நடந்துகிட்டு இருந்தது வந்து தமிழில் தான் நடந்துட்டு இருந்தது அந்த விஜயராகவ நாயக்கர்லாம் நான் சொல்லணும் பார்க்க இந்த நாயக்கர் ராஜராஜா தமிழ் நடந்துட்டு இருந்தது ராஜராஜ சோழனில் தமிழில் தான் நடந்தது என்ன சமஸ்கிருதத்துக்கு என்ன சான்று இருக்கு ராஜராஜ சோதன் வந்து ஒரு சிலர் பதிவுகள் சொல்றாங்க ஒரு சிலர் சொல்லலாம் ஆனால் சான்றே கிடையாது ராஜராஜ சோதன் அந்த கோயில் நம்ம பெரிய கோயிலுக்குள்ள நாற்பத்தெட்டு பிடாரர்களை பணியமர்த்தினார் அவர்களுக்கான தலைமைய தலைமை பிடாரராக பவன பிடார என்பவரை பணியமர்த்தினார் என்பதுக்கு சான்று இருக்கு ஈசான சிவபண்டிதர் என்பவரை குருக்களாக வைத்து கொண்டு எல்லா சடங்குகளும் நடந்துச்சு அந்த ஈசான சிவபண்டிதர் அந்த கோயிலுக்கு பொன் பூசப்பட்ட முலாம் பூச பொன் முலாம் பூசப்பட்ட குடங்களை கொடுத்தார்னு கல்வெட்டுகள் இருக்கு இவையெல்லாம் பதிவான கல்வெட்டுகள் அதுவும் அந்த நாற்பத்தி பிட்டு பிடார்களை அவர் எங்கேருந்து கொண்டு வரணும் தில்லையிலேருந்து கொண்டு வரார் தில்லையில் தேவாரம் திருவாசகம்லாம் பாடிட்டு பெரிய அளவில் அந்த தமிழ் ஓதுவார்கள்லாம் இருக்கும்போது அங்கேருந்து கொஞ்சம் பேர் கொண்டு வரார் ஒருவேளை இவர்கள் தங்களுடைய எல்லா சடங்குகளுக்கோ எதுக்கோ வெளியே போயிட்டாங்க விடுப்பில் போயிட்டாங்கன்னா இன்னொருத்தர் அது பாடலான்றதுக்கும் ஆணை இருக்குது அப்போ என்னென்னா ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் ஒரு வகையறாவ சார்ந்தவர்கள்னு கிடையாது யார் வேணாலும் பாடலாம் அந்த வனபக்தியோடு பாடணும் அப்படின்றதுக்காக தேவார திருவாசகத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து பாடணும் என்பதற்கு கல்வெட்டுகள் இருக்குது இது போல சமஸ்கிருத ஓதுவார்களே இல்லை சமஸ்கிருத பண்டிதர்கள் நியமித்ததுக்கு ஒரே ஒரு கல்வெட்டு இருக்கிறதா கிடையாது சான்றுகளே இல்லை எந்த சான்றுமே கிடையாது இவர்களாக சொல்கிறாங்க அப்போ இவர்களாக சொல்கிற சொல்கிறதை கூட வச்சுக்கோம் சமஸ்கிருதம் என்பது எழுத்து வடிவம் பெற்றதே கிபி அஞ்சு ஆறில் தான் அதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் எழுத்து வடிவமே கிடையாது எழுதா கிளவி என்பது அதனுடைய பேர் ஆனால் நமக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நமக்கு எழுத்து வடிவம் இருந்தது அது எழுத்தறிவு பெற்ற தமிழர்கள் இருந்தது கீழடி வரைக்கும் இருக்கு ஆயிரத்தி எட்டு சான்றுகள் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப இப்படியான ஒரு தமிழ் மரபு அங்கே இருக்கும்போது அதை ஒரு அயலார் ஆட்சியில வந்து நாயக்கர் ஆட்சியிலையும் மராட்டியார் ஆட்சியிலும் பூத்தி அதை வெளியே அனுப்பிட்டாங்க அந்த வெளியேற்றப்பட்ட அந்த ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கையை தான் நாங்கள் சீர் செய்ய வேண்டும்னு சொல்றோம் இப்ப வந்து ஒரு அநியாயமாக ஒரு ஆக்கிரமிப்பு நடந்திருக்கு அந்த ஆக்கிரமிப்பை இன்றைக்கு அகற்றி மீண்டும் தமிழ் எப்படி ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஓதப்பட்டதோ அது போல தமிழை ஓதுங்கள் என்று தான் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லை இத்தனை ஆண்டு காலத்தில் குறிப்பாக இப்போ விடுதலை பெற்ற இந்தியாவில் இத்தனை ஆண்டு காலத்தில் இந்த கோரிக்கை ரொம்ப வலிமையாக இப்போ வெளியுறவு போல வெளி வரலி அப்போ இத்தனை நாளாக என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படி ஒரு கேள்வி எழுது இல்லையா அரசுகள் இப்போ என்னென்னா இது வந்து நம்ம நம்ம மக்கள்கிட்டே அதை பற்றி ஒரு பெரிய அளவு விழிப்புணர்வு இல்லை உண்மைதான் அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் நடந்தபோது இதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து கரூரில் வந்து திருமுக்கோடலூர் என்ற ஊரில் முத்தீஸ்வரர் என்ற கடவுளை வந்து நம்ம பூஜிக்கும் போது அதுக்கான திருக்குடமலுக்கு வந்து தமிழில் நடத்தும் போது சங்கராச்சாரியர்கள் வந்து அங்கே வந்து அந்த கோயிலில் வந்து தீட்டு கழிச்சாங்க தமிழில் வந்து குடமலுக்கு நடந்த அந்த கோயிலுக்கு தீட்டு கழிச்சாங்க இந்த கோயிலில் தப்பாக நடத்திட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு கோயிலுக்கே தீட்டு கழிச்சாங்க அதுதான் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒட்டுமொத்த ஆன்மீக உணர்வாளர்லையும் அப்போ தமிழில் தமிழ்நாட்டை செஞ்சாலே தீட்டா அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்வி எழுப்புச்சு அப்போ சத்தியவேல் முருகனார் போன்றவர்கள் என்ன பண்ணால் ஊர் ஊராக தமிழ் ஓதுவார்களையும் தமிழ் இந்த அந்த நடைமுறைகளை செய்யக்கூடியவர்களையும் உருவாக்குறாங்க சிவப்பண்ணுதல் இப்போ அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க ம சத்தியவேல் முருகனார் ஐயா மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எழுநூறு கோயில்களில் இது வரைக்கும் உலகம் முழுக்க அவர் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் உலகம் முழுக்க பல கோயில்கள் போய் தமிழில் குடம் முழுக்க பண்ணி வச்சுருக்காரு தமிழ்நாடு அரசும் இதை ஏற்றுக்கொண்டு அங்கீகரித்து தமிழ்க தமிழில் இப்படி செய்வதற்கும் பாடத்திட்டங்கள் உருவாக்கி அதற்கு பயிற்சி பெற்றவர்களையும் இது வரைக்கும் உருவாக்கியிருக்கு தமிழ்நாடு அரசை உருவாக்கியிருக்கு இதற்கான போற்றி புத்தகங்கள் அடிச்சிருக்கு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இந்து சமய அறநிலையத்துறையினுடைய கொள்கை முடிவில் தமிழுக்கு என்னென்ன செய்கிறோம் என்பதை அறநிலையத்துறையே சொல்லுது நாங்கள் இவ்வளோ போற்றி புத்தகங்கள் அடிச்சுட்டு வச்சுருக்கோம் இந்த இடங்கள்லாம்
தமிழ் இருந்த இடத்தை சமஸ்கிருதம் வாக்குறுப்பித்து விட்டது எனவே சமஸ்கிருதத்தை வெளியேற்றி தமிழுக்கு இடம் கொடுக்கணும் நான் கேட்குறோம் ரெண்டு பேருமே இருக்கலாம் ரெண்டு பேருமே ஆக்கிரமிப்பு செய்யட்டும் அவன் இருக்கட்டும் அவனும் இருக்கட்டும்னு சொல்வது என்ன நியாயம் அது இல்லை பல ஆண்டுகளாக அங்கேயே சமஸ்கிருதத்தில் ஓதிக்கிட்டே இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ அந்த விஷயம் அந்த நீடிக்கிறதுனால தான் அந்த வார்த்தையை பதிவு பண்ணுறாங்க இந்த பல ஆண்டுகள்னு சொல்ல முடியாது இப்போ கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு தான் இவங்க ஆகமாக அதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கிறாங்க அதுவும் திருடி எழுதி வச்சுக்கிறாங்க வடமொழியில் அவங்களுடைய வழிபாட்டு சடங்குகள் எல்லாம் பெரிய அளவில் விஜயநகர தெலுங்கர் ஆட்சி காலத்தெல்லாம் வருது அதற்கு முன்னால் வரைக்கும் இதற்கான சான்றுகளே கிடையாது எங்கேயுமே கிடையாது இப்போ கி கிமு அந்த கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டில் மாரன்காரி கல்வெட்டில் நீர் படை தெளித்தல்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடுறாங்க அதாவது நீரை வழிபடக்கூடிய அந்த ஒரு சடங்கு நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது இப்போ ஆரியர்களுடைய அவங்களுடைய அந்த மரபில் எங்கேயுமே இதற்கான சான்றுகள் கிடையாது சடங்குகளும் கிடையாது இப்போ வந்து உண்மையிலேயே ஆரியர்களுக்கு தான் ஆகமம் உரியத்தேன்னா இந்த ஆகமப்படி கட்டின கோயில் வடநாட்டில் அவன் எங்கேயாவது காட்டணும்ல வடநாட்டில் இப்படியான ஆகமப்படி கோயில் கட்டியிருக்கோம் இப்படி நடக்குது கும்பாபிஷேகம் காட்டணும்னா கிடையாது அப்போ எல்லா ஆகமும் இருக்குதுன்னு சொன்னாலும் அதெல்லாம் தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் தான் இருக்குது அந்த ஆகமும் தமிழ் எழுதப்பட்ட மூல ஆகமங்களை எழுதி எரித்து விட்டு அதன் பிறகு அவங்க திருடி எழுதி கொண்டவை இதை வந்து ஐயா சத்தியவேல் முருகனா தொடர்ந்து சொல்லியிருக்காரு நிறைய புத்தகங்களும் போட்டிருக்கார் இதற்கு என்ன சான்று அப்படின்னு கேட்டால் அவனுடைய ஸ்லோகங்களே இருக்குது அது சில ஸ்லோகங்களே ஐயா சத்தியவேல் முருகனா எடுத்து காட்டுறார் அதில் தமிழுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து மூன்றாம் இடத்துல நான்காம் இடத்துல சமஸ்கிருதத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குற ஸ்லோகங்கள் இருக்குது அப்போ தமிழுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கக்கூடிய ஆகமங்கள் வடமொழியிலேயே இருக்குது எப்படின்னு கேட்டால் நம்மிடமிருந்து அசலான ஆகமங்களை பார்த்து அவர்கள் காப்பி அடித்து எழுதினாது இதை அவங்க சொல்லியிருக்காங்க கோர்ட்லேயே இப்போ நீதிமன்றத்தை அதை சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ இது போல் அவங்க காப்பி எடுத்து எழுதிக்கிட்டு எல்லாம் எங்களுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து இதுமாரி ஏற்கனவே இந்த பரதநாட்டியத்திலையும் பார்க்குறோம் பரதக்கலை என்பது நம்ம ஆடல் வல்லான்னு தமிழ்நாட்டில் தான் சிலை இருக்குது சிதம்பரத்தில் வந்து நம்முடைய கடவுளே வந்து பரத அந்த இதில் ஆடல் வல்லான்றவர் நடராஜராக இன்றைக்கி மாறி இருக்கிறார் அந்த கலை பரதக்கலை என்பது தமிழ்நாட்டில் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கு அந்த நாட்டியக்கலை என்பது தமிழ்நாட்டில் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கு ஆனால் இந்த கலையை வந்து எழுத்து வடிவத்தில் எழுதி வைத்தவர் பரத முனிவர்னு அவங்க சொல்லிகிட்ருக்குறாங்க அப்போ சரி நீங்கள் வடநாட்டில் தான் எழுதுறீங்கன்னே வச்சுக்குவோம் அந்த கலை எங்கே வடநாட்டில் வாழ்ந்துட்டுருக்கு அப்போ வந்து நீங்கள் எல்லாவற்றையும் திருடி எழுதி கொண்டு எங்களுது எங்களுது சொல்லிகிட்டு இருக்க ஒரு மரபு திருட்டு மரபு உங்ககிட்ட இருக்குது எங்ககிட்ட இயல்பானதாக எங்கள் மக்கள்கிட்டே இருந்திருக்கு அது வந்து நாங்கள் ஒன்றும் பெருசாக அது எங்களுது எங்களுதுன்னு பறைசாற்றக்கூடிய நிலைமை எங்களுக்கு வரலை ஏன்னா எங்களுடையதாக இயல்பாகவே இருக்குங்க அதை வந்து எங்களுது எங்களுது நாங்கள் பறைசாற்றிக்கொள்ளவே இல்லை எல்லாம் நம்ம கோயில்கள் வச்சுருக்கோம் தமிழ்நாடு முழுக்க பார்த்தா சிற்பங்கள் இல்லாத இடமே கிடையாது சில்ப சாஸ்திரம் நம்ம வடநாட்டில் திருடி எழுதி வச்சுருக்கோம் சில்ப சாஸ்திரம் நம்ம கிட்ட நூல் கிடையாது இங்கே இருந்தது தான் அவன் எடுத்து அவன் எடுத்து வச்சுருக்கான் இதுக்கு இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் போட்டு அதுக்கு சில அவன் சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் போட்டு அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கிறான் அப்போ என்னென்னா எல்லாவற்றையும் திருடி எழுது கொடு எழுதுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மரபு அவங்ககிட்ட இருக்குது நம்மக்கிட்ட அப்படி கிடையாது நம்மகிட்ட இயல்பாக எல்லாருமே நம்ம அனுமதிச்சிருக்கோம் நம்ம என்னென்னா கடவுளை வந்து உருவத்தில் வந்து எல்லா உருவத்திலையும் வழிபட்டோம் இப்போ வந்து கல்லுலேயும் சரி செம்புலேயும் சரி பொண்ணுலேயும் சரி எல்லாவற்றிலையும் கடவுளை நம்ம நினச்சி உருகி வணங்கி அதை தான் மொழியை கொண்டு சிற்பமாக வடித்து நம்ம கடவுளை வழிபடுறோம் ஆனால் ஆரியர்களுக்கு அந்த மரபு கிடையவே கிடையாது அவங்க வந்து நெருப்பை தவிர வேறு எதையும் வழிபடலாம் அவங்க எல்லாம் நெருப்பு அந்த அது சார்ந்த சடங்கள் தான் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உலை இது உளியை வச்சு சிற்பம் செய்து அதை வந்து கடவுளாக பா பார்க்கக்கூடிய மரபும் இல்லை அது உளி வேணும்ல முதல்ல அவங்களுக்கு ஒரு இரும்பு நாகரிகமும் கிடையாது அவங்களுக்கு இப்போ நம்ம ஆதிச்சநூலில் கிடைக்கிற மாதிரி அந்த இரும்புலாம் அங்கே வடநாட்டில் எங்கேயும் கிடைச்சது கிடையாது அப்போ அவங்கக்கிட்ட அந்த மரபே கிடையாது ஒரு சிற்பம் உருவாக்குற மரபோ ஒரு சிலை உருவாக்குற மரபோ கிடையாது எனவே என்னென்னா நாம் ஒரு நல்ல நாகரிகத்தோடு நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது அதை அபகரிப்பதற்காக நம்முடைய விஷயங்கள்லாம் பார்த்து அவங்க சில நூல்கள் எழுதிட்டு நம்முடைய மூல நூல்களை எரிச்சிருக்கிறாங்க இந்த நூல்கள் எரிப்புக்கான குறிப்புகள்லாம் ரிக்வேதில் நிறைய இடங்களில் வருது நாங்கள் இதை எரிச்சோம் அதை எரிச்சோன்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடங்களில் சொல்கிறாங்க அப்போ எரிக்கப்பட்டவை எல்லாம் தமிழருடையது தமிழருடைய நூல்களை எரிச்சிருக்கிறாங்க என்பது பதினேழாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் சொல்வதற்கு சாட்சிகள் இருக்கிறாங்க ஒரு சாமியார் ஒருத்தர் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஆகமங்களை தேடி வடநாட்டுக்கு போயிருக்காரு அவர் வடநாட்டில் போய்ட்டு சில ஆகமங்களுடைய மூலப்பிரதிகள் எடுத்த போது அந்த மூலப்பிரதிகளை இவர் வச்சிருக்காருன்னு தெரிஞ்சு காசியில் வந்து தேடி பிடிச்சி அந்த மூலப்பிரதிகளை எரிச்சிட்டு போயிருக்கிறாங்க பதினேழாம் நூற்றாண்டு ஆமாம் இருந்திருக்கு இதெல்லாம்
அதுதான் மொழியினுடைய மூலமே அது வந்து தமிழ்ல அவ்வளவா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது தமிழ்ல நான் குறைச்சி சொல்லல ஆனா தமிழா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு வெளிப்படையே பேட்டியே கொடுக்கிறாரு அது உண்மை நினைக்கிறீங்களா நீங்க அதான் இப்ப அந்த வைப்ரேஷன் படி இந்தந்த அற்புதங்கள் நடந்திருக்குன்னு வடமொழியில சமஸ்கிருதத்துல வடநாட்டுல ஏதாவது ஒரு நூல் இருக்கா கிடையாது ஆனால் தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய பெரிய புராணத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்கனாலும் தேவாரம் திருவாசகம்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஊருக்கு ஊரா நம்முடைய பெரியவர்கள் ஆன்மீக பெரியவர்கள் ஊருக்கு ஊரா அற்புதங்களை செஞ்ச வரலாறு இருக்கு இப்ப நீங்க திருமறை காடுன்னு சொல்ற வேதாரண்யம் இருக்குன்னா அங்க திறக்கப்படாத கோயில் கதவு இருக்கு தமிழ் பாடல்களை பாடி அந்த கோயில் கதவை திறக்க வைக்கிறாங்க இப்போ ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு பாலகன் இருக்கிறான் அவனை வந்து ஏரியில் குளிக்கும் போது ஒரு முதல்ல கடித்து சாப்பிடுது அந்த பாலகன் இறந்து விட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு வருஷம் கழித்து அவங்க பக்கத்து வீட்டில் அந்த பாலகனுடைய பக்கத்து வீட்டில் வந்து ஒரு சடங்கு அந்த இப்போ இன்னொரு பையனுக்கு நான் நண்பனுக்கு சடங்கு நடக்குது அதை சுந்தரர் போய் பார்க்கும்போது ஒரு வீட்டில் அழுகுறலும் இன்னொரு வீட்டில் மகிழ்ச்சியும் இருக்கிறத பார்த்துட்டு என்ன விஷயம்னு கேட்கும்போது முதலே ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்த பையன் வந்து சாப்பிட்டுடுச்சு அப்படின்னு அவங்க அம்மா கதறி அழுகும்போது அதை தாங்க முடியாமல் இறைவனை வேண்டும்போது இறைவனே அந்த பாடலுக்கு உருகி அந்த முத முதலை உண்ட பாலகனை மீட்டு தந்ததாக அவினாசியில் கோயில் இருக்குது பாடல் இருக்குது இது போல் அற்புதங்களை ஊருக்கு ஊர் தமிழ்நாடு முழுக்க இது இது நான் சுமார் ரெண்டு சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் ஊருக்கு ஊர் சொல்ல முடியும் இப்படி அற்புதங்களை நிகழ்த்திய வரலாறு தமிழ் மந்திரங்களுக்கு உண்டு அந்த தமிழ் மந்திரங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த அற்புத சக்தி போல் வட மந்திரங்களுக்கு வடநாட்டு வடமொழிகளுக்கு இது போல் சக்தி இருந்து அதை அவர்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறார்களா கிடையாது இல்லை சும்மா ஸ்வாகா ஸ்வாகன் மந்திரங்கள் இருக்கே தவிர அதை தங்களுடைய பிஸ்னஸ் சீக்ரெட் போல் வச்சுருக்காங்க பிராமணர்கள் அது ஏதோ பிஸ்னஸ் சீக்ரெட் யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னு மாதிரி வச்சுருக்காங்களே தவிர அதை பரவலாக்கி மக்களை இறைவனோடு நெருக்கமாக்கணும் என்பதற்கான வேலையை அவங்க செய்யவே இல்லையே இப்போ தமிழ் ஓதுவார்கள் அதானே செய்கிறாங்க எல்லோரையும் வாங்கன்னு அழைக்கிறாங்க இப்போ ஒரு சாதியினர் இல்லை எல்லா சாதியினரையும் அர்ச்சகராக்கி எல்லோருக்கும் இறைவனை நெருக்க ஆவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தராங்க இது கிடையாது இல்லை அவங்கக்கிட்ட அப்போ இறைவனுக்கு மக்களை இங்கே நெருக்கமாக்கி தருவது தானே ஒரு ஆன்மீகவாதியினுடைய வேலை அதை தானே நாம் செய்கிறோம் அதை அவங்க கூடாது என்பதுனால் அவங்க ஆன்மீகத்துக்கே எதிராக இருக்கிறாங்க கடவுள் வழிபாட்டுக்கே எதிராக இருக்கிறாங்க இப்போ குறிப்பாக சொல்லணும்னா சமீபத்தில் பாஜகவை சேர்ந்த நிர்மல்குமார் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் வந்து பேசும்போது ஒரு காணொலி காட்சியில் சொல்கிறாரு பிராமணர்களுக்கு தாங்க வந்து அந்த உள்ள வந்து சடங்குகள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே தெரியும் அவங்க தாங்க இருக்கிறது சரி அப்படிங்கிறாரு இந்த மாதிரியான பார்வை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதான் இது வந்து ஒரு வர்ணாசர அப்பட்டமான வர்ண வர்ணாசரம பார்வை இப்போ வந்து இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் வந்து எல்லோருக்கும் எல்லா சம வாய்ப்புகளும் கொடுக்கப்பட வேண்டும்னு அரசமைப்பு சட்டம் பதினாலு சொல்லுது இப்போ இதன்படி தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் சமஸ்கிருதம் மட்டுமே அப்படி என்பது தான் அவங்களுடைய குரல் அந்த வர்ணாசரம பார்வை தான் தமிழ்நாடு அரசு வந்து இது வரைக்கும் எதிர்கொள்ளிச்சுட்டு இருந்துச்சு ஆனால் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் ஆகும் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தகர்ந்துருக்கு தமிழில் தான் அர்ச்சனை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு அரசே ஒரு அரசனை போடும்போது அதில் ஒரு தகர்ப்பு நடந்திருக்கு கருவறைக்குள்ளே வந்து சமஸ்கிருதம் மட்டுமே அந்த காலம் போய் தமிழும் ஒழிக்கக்கூடிய ஒரு காலம் வந்திருக்கு இது போல் எல்லா இடத்துலையும் மறுமலர்ச்சி வருது இந்த மறுமலர்ச்சிக்கு எதிராக வர்ணாசிரமவாதிகள் குரல் கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய ஆதிக்கம் போய்டும்னு அவங்க பயப்படுறாங்க அவங்களுடைய ஆதிக்கம் என்பது அவங்களுடைய சொந்த ஊரில் சொந்த மண்ணில் வச்சுக்கலாம் இப்போ சில பேர் இப்போ ரமணி சாஸ்திரின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு உங்கள் நீங்கள் ஒரு கோயில் கட்டி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது நாங்கள் கட்ட கோயில் தான் இது ராஜராஜ சோழன் கட்டின கோயில் தான் தமிழர்களுக்காக தமிழர்கள் கட்டிய கோயில் தான் எந்த ஆரிய பிராமணரும் செங்கல் எடுத்து வைத்தார் என்று ஒரு கோயிலில் சொல்ல முடியாது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே அப்படி தமிழர்கள் தமிழர்களுக்காக கட்டிய கோயிலில் தான் நாங்கள் தமிழ் வேணும்னு கேட்குறோம் நாங்கள் ஒன்றும் வடநாட்டில் போயிட்டு கேட்கல இதையும் அப்போ நீங்கள் அவங்களுக்குன்னு கோயில் கட்டிட்டு நீங்கள் என்னென்னாலும் செஞ்சுக்கலாம் ஆனால் இது தமிழர்களுக்கான கோயில் இதில் செய்வதற்கு தமிழர்களுக்கு தான் உரிமை இருக்குது இப்போ இந்த தமிழர்களில் வந்து இவங்க வரணும் அவங்க வரணும்ன்ற வரக்கூடாதுன்ற ஒரு இதுவே கிடையாது பாகுபாடு எல்லாருமே கிடையாது இப்போ அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் இருக்கிறாங்க தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் இருந்து இருக்காங்க கண்ணப்பர் வந்து வேடர் சுந்தரர் வந்து கலப்பு திருமணம் செய்தவர் இப்படி எல்லா சமூகத்தவரும் இருக்கக்கூடிய வழிபாடு தான் தமிழருடைய வழிபாடு ஆனால் ஆரிய வழிபாடுகளில் தான் அவங்களுடைய ஆன்மீகத்தில் மட்டும்தான் இவன் வரணும் இவன் வரக்கூடாது இவன் படித்தா இவன் க வேதத்தை கேட்டால் காதல் ஈயத்தை காட்சி ஊற்றுன்றதுலாம் ஆரியர்களுடைய தான் இருக்குது தமிழர்களுக்கும் ஆரியர்களுக்கும் என்ன வேறுபாடுன்றது அவங்களுடைய வேத அவங்களுடைய விளக்கங்கள்லேயே இருக்குது ஸோ குறிப்பாக இப்போ தமிழ் வளர்ச்சித்துறை இப்போ அமைச்சர் பாண்டியராஜன் ஒரு தெளிவான கருத்தை சொல்கிறத எடுத்துக்க முடியுமா என்ன சொல்கிறாருன்னா தமிழில் நடத்த அனுமதிக்கிறோம் சமஸ்கிருதம் நடந்துகிட்டு இருக்கிற இல்லையா அதையும் அனுமதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும
அப்படி அந்த எட்நூற்றி ஏழு பேர் ச மந்திர சக்தியால் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க என்ன அற்புதங்களை தமிழ்நாட்டில் நிகழ்த்தியிருக்கிறாங்க ஒன்றும் கிடையாது அப்போ வந்து போலியாக சில விஷயங்களை சொல்லி இந்த சிறுபான்மையினருடைய ஆதிக்கத்திற்கு ஏன் பால பாண்டியராஜன் அவர்கள் துணை போக வேண்டும் இது வந்து ஒரு சிறுபான்மையினர் ஆதிக்கத்துக்கு துணை போகுது ரெண்டு பேருமே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்வது ஒரு பஞ்சாயத்துலாம் கிடையாது இது ஆக்கிரமிப்புக்கு தான் தமிழுக்கு வந்து இருந்த இடத்தை அவர்கள் ஆக்கிரமித்திருக்கிறாங்க அந்த ஆக்கிரமிப்பை நீக்கிவிட்டு தமிழுக்கு இடம் கொடுங்கள் தான் கேட்குறோம் ஏன்னா இது வந்து தொன்று தோட்டம் நாம் இருந்தோம் என்பதற்கு பல சான்றுகள் இருக்குது அந்த கோயிலே சான்று இப்போ தோ அந்த வெவ்வேறு சத்தியவல் முருகனார் ஐயா நீதிமன்றத்தில் சொல்லியிருக்கு அந்த கோயிலினுடைய வடிவமே தமிழாக தான் இருக்குது அந்த அடிகள்லாம் பார்த்தா இரநூத்தி பதினாறு அடிகள் இந்த இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு அடிகள் தமிழ் எழுத்துக்களை வச்சு தான் ராஜராஜன் இதை வடிவமைச்சிருக்காரு வடிவமைச்சிருக்கிறாரு இப்படி தமிழுக்காக உருவாக்கப்பட்ட அந்த கோயில் ஏன் நீங்கள் இவ்வளோ ஆதிக்கம் பண்ணுறீங்கன்னா மற்ற கோயில்கள் என்னென்ன ஆதிக்கம் பண்ணுவாங்க கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோயில்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட அதில் ஒரு ஆயிரம் கோயில் தான் ஆகம கோயில்கள் மீதி இருக்கக்கூடிய முப்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கோயில் தான் தமிழ் தான் இன்றைக்கும் ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு நம்ம குலதெய்வ கோயில்கள்லாம் தமிழ் தான் ஒழிச்சிட்டு இருக்கு யாரும் இன்னும் ஒன்றும் கெட்டு போகல நம்முடைய மலையில் வழிபாடுவதன் மூலம் நம்முடைய கடவுளுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த ஆயிரம் கோயில்கள் என்னென்னா ஆகம கோயில்களில் பெரிய அளவில் வசூல் வரக்கூடிய கோயில்களாக இருக்கிறதுனால அயலார் படிய படையெடுப்புக்கு இந்த கோயில்கள் இலக்காக இருந்துச்சு அதனால தான் இவ்வளோ ஆக்கிரமிப்பு இந்த ஆயிரம் கோயில்களில் மட்டும் ஆக்கிரமிப்பு ஏன்னா அயலார் வந்து இதில் வச்சு காசு வசூல் பார்த்தாங்க இந்த மாதிரியான வசூல் வர 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 அவங்க அந்த ஆக்கிரமிப்புக்கு அப்படியே விட்டுட்டாங்க இவங்க தான் நம்ம கலெக்ஷன் சரியாக செஞ்சு தருவாங்கன்ற மாதிரி ஒரு வசூலுக்கான விஷயமா அதை விட்டுட்டாங்க நாம் இந்த வரலாற்றை வந்து திருத்தணும் இப்படி ஒரு அநீதி நடந்துட்டுருக்கு இதை திருத்தணும் பழையபடி தமிழுக்கான இடத்தை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்ம கேட்கணும் இப்போ குறிப்பாக வந்து வழக்கு தொடுத்த விஷயத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்தவங்க வழக்கு தொடுத்துருந்தாங்க நீங்களும் வழக்கு தொடுத்துருந்தீங்க இன்னும் ஒரு சில பேர் தொடுத்துருந்தீங்க இந்த வழக்கினுடைய சாராம்சம் சரியாக நிலையில் தான் போய்கிட்டு இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஒரு நாளும் வந்து தள்ளி வச்சுட்டே இருக்காங்க நீதிமன்றம் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த வழக்கில் அதான் நம்ம வந்து என்னென்னா தமிழ் ஒல் தமிழ் மட்டுமே ஒழிக்க வேண்டும் என்று தான் ஐயா மணியரசன் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துருக்காரு நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய வீரத்தமிழர் முன்னணியிலேருந்து நம்ம நண்பர் செந்தில்நாதன் வழக்கு தொடுத்துருக்காரு இது போல் தமிழர் கட்சியை சார்ந்த திருமுருகன் இது போல் பலரும் வழக்கு தொடர்ந்துருக்காங்க நாம் வந்து இது இந்த வழக்கில் என்ன சொல்ல வரணும்னா தமிழ் மட்டுமே தான் ஒழிக்க வேண்டும் சமஸ்கிருதம் என்பது அவங்க ஒரு இடையீடாக அவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ இந்து அறநிலைய துறையிலேருந்து இன்றைக்கி காலையில் சொல்லியிருக்காங்க தமிழிலும் நடக்கும் சமஸ்கிருதலும் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்கு இன்றைக்கி காலையில் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் கடந்த சில நாட்களாக அங்கே அந்த கோயில் வளாகத்தில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா இருபத்தி ஏழாம் தேதியிலேருந்து சடங்குகள் தொடங்கிட்டாங்க ஓகே அந்த சடங்களில் முதல்ல நடராஜர் சந்நிதி முன்னால் ஒரு ஓமம் நடந்திருக்கு அதில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பேர் ஐம்பது பேர் பிராமணர்கள் அந்த ஐம்பது பேர் சமஸ்கிருதல் தான் செஞ்சுருக்காங்க இது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் நடந்தது அதில் ஒரே ஐம்பது பேர் இல்லை தானே அதான் இருக்கிறாங்க இப்போ தமிழ்நாடு அரசே பயிற்சி கொடுத்தவங்க ஆயிரம் பேர் இருக்கிறாங்களே தமிழ்நாடு அரசு சொந்தமாக தமிழ் ஓதுவார் பயிற்சி கொடுத்து பல பேர் அர்ச்சகர் ஆப்பதற்கான பயிற்சி தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்து சர்வீஸ் அனுமதிக்கப்படுதான் திட்டமிட்டு ஒடுக்க போறாங்க நினைக்கிறேன் திட்டமிட்டு தான் அதை செய்கிறாங்க இந்த தமிழ்நாடு அரசு கிட்ட ஆள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா நீங்கள் கொடுத்த சான்றோடு தான் அந்த மாணவர்கள் வந்து வீதியில் நிற்கிறாங்க என்னென்னா இவ்வளோ பேருக்கு நீங்கள் பயிற்சி கொடுத்துட்டீங்க ஆனால் அந்த பயிற்சி கொடுத்தவர்களுக்கு இதுவரை பணி அமர்த்தம் பண்ணலை எங்கேயுமே பணி அமர்த்தம் பண்ணலை ஒரே ஒருத்தருக்கு மட்டும் முதலீடு போட்டுட்டு எங்கள் கடமைக்காக செஞ்சுட்டோன்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க ஆனால் எங்கேயுமே பணி அமர்த்தல் நடக்கலை இதை பணி அமர்த்தல் நடத்தணுன்றதுக்காக தான் நாங்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மாநாட்டிலேயே தீர்மானம் போட்டிருக்கோம் இப்போ இவர்களை வைத்து கொண்டு அதை செய்யலாம் ஆனால் தமிழ்நாடு அரசுக்கு அந்த மனம் இல்லை நீதிமன்றத்தில் வந்து சொல்கிறாங்க ரெண்டுத்துலேயும் நடக்கும்னு ஆனால் நடராஜர் சந்நிதி முன்னால் ஐம்பது ஓதுவார்களை இது ஐம்பது பிராமணர்களை வைத்து கொண்டு ஒரே ஒரு ஓதுவார் வச்சுருந்துருக்குறாங்க அடுத்தது இந்த பக்கம் இன்றைக்கி க நேற்று வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொடி மரம் நட்டுருக்குறாங்க ஓகே அதுலேயும் தமிழ் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கு பத்து சதவீதம் கூட நிறைய பேர் வந்திருக்கிறாங்க அதில் ஒரு பத்து சதவீதம் கூட தமிழ் ஓதுவார்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படலை இப்போ என்னென்னா நடைமுறையில் வந்து சமஸ்கிருத ஆதிக்கத்துக்கு விட்டுட்டு கோர்ட்டில் வேறு ஒன்று சொல்கிறது தான் இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் நம்ம நாளைக்கு வந்து விவாதம் நடக்கும்போது விசாரணை நடக்கும்போது இதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த இந்த விசாரணையில் என்னென்னா நாம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக என்னென்னா நம்முடைய இலக்கிய சான்றுகள் கல்வெட்டு சான்றுகள்லாம் முன்வைக்கிறோம் ஆனால் அவங்க வந்து எந்த சான்றையும் முன்வைக்க முடியல வளமையாக நடக்குது கஸ்டமரி ப்ராக்டிஸ் அப்படின்ட்டு தான் சொல்கிறாங்க கஸ்டமரி
அதில் எந்த ஒரு யார் அதில் வலியுறுத்தினாலும் அதை வரவேற்க அதில் மாற்றுக்கிறதும் கிடையாது இப்போ ஸ்டாலின் அவர்கள் இது செஞ்ச சொன்ன மாதிரி இப்போ அவங்க வந்து தொடர்ச்சியாக அவங்க அந்த இதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேயே அவங்க அதுக்கான ஒரு ஆணை போட்டாங்க அதுவும் வரவேற்கத்தக்கது அதெல்லாம் சரியாக தான் அதில் ஒன்றும் நம்ம மாற்றுக்கிறது இதில் உறுதியாக இருங்க தொடர்ந்து இது மாதிரியான செயல்பாடுகளில் நீங்கள் ஆதரவு கொடுங்கன்ற தான் நம்ம சொல்கிறோம் மக்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்லும்போது சொல்லியிருந்தீங்க மக்களுக்கு போதிய அளவில் விழிப்புணர்வு இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ மக்கள்கிட்ட ஒரு சாதாரண ஒரு பொது நடத்திட்டு போய் கேட்டால் கூட நடந்துகிட்டு இருக்கிறது தானே இதில் நடந்தாலும் பரவாயில்ல அது நடந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்பாங்க இப்போ மக்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அதை எப்படி தெளியப்படுத்தணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதான் நம்ம மக்கள்கிட்ட என்னென்னா தங்களுடைய மொழி பற்றிய ஒரு பார்வை இல்லாமல் பிடிச்சி இப்போ வந்து இதுக்கு தான் நாங்கள் திராவிட இயக்கம் பற்றிய ஒரு குறைபாடுகளை சொல்கிறோம் அங்கே அவங்களுக்கு தேவாரம் தெரியல திருவாசகம் தெரியல அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இல்லை தான் தங்களுடைய மொழி பற்றிய ஒரு பார்வை இல்லை மொ மொழியை வந்து ஒரு கருவியாக பயன்பா பயன்படுத்தி தூக்கி எறையக்கூடிய ஒரு கருவியாக தான் நம்ம மக்கள் பயன்படுது அந்த மாதிரியான ஒரு பார்வைக்கு வந்துட்டாங்க ஓகே அறுபத்தஞ்சில் வந்து மொழிக்காக உயிரையே கொடுத்த ஒரு இனம் தமிழ் இனம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா ஆயிரம் பேர் கிட்ட தமிழ்நாட்டில் உயிர் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ பொள்ளாச்சியெல்லாம் பொள்ளாச்சியில் அதுக்கப்புறம் அந்த குமாரபாளையம் போன்ற இடங்களில் கூட்டம் கூட்டமாக மனிதர்கள் அந்த மொழி போரில் ஈடுபட்ட மக்களை சுட்டு கொண்டு புதச்ச இடம் இன்றைக்கி கண்டுபிடிக்கப்படலை அந்த அளவிற்கு மொழி போராட்டத்தில் மிகப்பெரிய உயிரிழக்கத்தை செய்த இனம் தமிழ் இனம் ஆனால் பின்னால் என்ன ஆச்சுன்னா இவங்க வந்து ஆங்கிலத்தையும் பிற மொழிகளையும் திணிக்க 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 அந்த மொழி மீதான பற்று குறைஞ்சி ஏன்னா மொழியை பற்றி ஒரு முக்கியத்துவம் இல்லாமல் இவங்க வந்து தங்களுடைய இனப்பெயரே இப்போ தானே ஐம்பது ஆண்டு காலத்துக்கு பிறகு தமிழண்டான்னு கொடி பிடிச்சி நிற்கிறோம் நம்ம தமிழண்டான்ற கொடி எப்போ வருது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வருது அதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் இந்தியன் திராவிடன் அது அதெல்லாம் பேசி இவங்களுக்கு தங்களுடைய இனம் என்ன என்பதே தெரியாத ஒரு தலைமுறை உருவாக்கிட்டோம் இன்றைக்கி எல்லாவற்றிலையும் ஒரு மறுமலர்ச்சி வந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ இதில் உடனே இன்றைக்கி இப்போ இந்த போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ சேலத்தில் நம்ம தோழர்களாம் சுகவனேஸ்வரர் கோயிலில் நம்ம தமிழ்தேசி பேரிக்கம் நாம் தமிழர் கட்சி போன்ற அமைப்புகள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து சேலத்தில் இப்போ ஒரு கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ண போகிறாங்க குடமுழுக்கு பண்ண போகிறாங்க தமிழில் தான் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேற்று வந்து மனு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு வந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ நாம் மக்கள் என்ன பண்ணோம்னா இனிமேல் திருக்கோயில்களுக்கு போகும்போது தமிழில் வழிபடுங்கள் இப்போ நம்ம அர்ச்சகர் இருக்காங்கன்னா அவங்ககிட்ட தமிழில் தான் செய்யணும்னு சொல்லி தீங்க சொல்லுங்கள் ஒரு வேளை செய்யலைன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகிட்ட நீங்கள் புகார் பண்ணுங்கள் தமிழ்நாடு அரசனுடைய சட்டம் என்பது அது தமிழில் அர்ச்சனை செய்யப்படும் என்பது ஒரு சட்டம் வச்சுருக்கிறாங்க ஏன் இது இவங்களுக்கு தெரியல ஒருவேளை அவருக்கு தெரியல தமிழை செய்ய தெரியலைனா இங்கே தமிழ் அர்ச்சனை செய்ய தெரிந்தவரில் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு மக்கள் பொதுமக்கள் அங்கங்கே புகார் கொடுக்கணும் இப்போ பல இடங்களில் நம்ம அப்படி செஞ்சுருக்கோம் இப்போ சில இடங்கள் என்ன பண்ணால் கோயில் பெயர்கள்லாம் மாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ வந்து கோயிலில் வந்து ஐயனார்னு இருக்குது ஸ்ரீ ஐயனார்னு போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இப்போ பல இடங்கள் அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு அதே போல் அந்த மாநாட்டிலையும் தீர்மானம் போட்டுருங்க கோயில் குறி இப்போ வந்து தீயாடியப்பர்னு ஒரு சாமி ஓகே அந்த திரு திருக்காட்டுப்பள்ளியில் ஒரு கோயில் இருக்குது தீயாடியப்பர்னு அந்த சாமி பேர் வந்து அக்னீஸ்வரன்னு மாற்றிருக்காங்க அக்னீஸ்வரன் தமிழ் பேரை வந்து அவரோட அவங்க வடமொழி மாற்றுறாங்க அறம் வளர்த்த நாயகி அதை வந்து தர்ம சம்வித்தினி மாக்கி மாற்றிருக்கிறாங்க இப்போ வந்து திருக்கருகாவுன்னு ஒரு கோ கோ ஊர் இருக்குது அந்த கோயில் வந்து கருகாத்த நாயகி என்னென்னா கரு உண்டாகாத பெண்கள் வந்து அந்த கோயிலில் வழிபட்டாங்கன்னா கரு உண்டாகுன்றது ஐதீகம் எல்லோரும் அந்த கோயிலில் வழிபடுறாங்க அந்த கோயிலில் வந்து அந்த நெய்யை சாப்பிட்டோம்னா கரு உண்டாங்கன்னு நினச்சி போகிறாங்க அந்த கருகாத்த நாயகிக்கு அவன் என்ன பேர் வச்சுருக்கானா கற்பக ரட்சாம்பிகைன்னு வச்சுருக்கிறான் கற்பக ரட்சாம்பிகை கற்ப கற்ப ரட்சாம்பிகைன்னு வச்சுருக்கிறான் இது போல் எல்லா இடங்களில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மொழி மாற்றம் செய்து இந்த கடவுளே எங்கள் கடவுள் தான் அப்படின்னு எல்லா இடத்துலையும் மாற்றிட்டு இருக்கான் இந்த மொழி ஆதிக்கத்தை ஊருக்கு ஊருக்கு கேள்வி எடுத்துணும் அதுக்கு இந்த மாற்றம் வந்து ரொம்ப இயல்பு நடந்துருமா ஒரு கோயிலுடைய பெயரையும் மாற்றுறாங்க ஒரு அரசுக்கு தெரியாமல் எப்படி இது நடக்கும் அரசுக்கு தெரிஞ்சு அவங்க புராணங்கள் எழுதிக்கிறாங்க சில இடங்கள் என்ன பண்ணுறனா அவங்கள இப்போ வந்து கும்பகோணத்துக்கிட்ட ஒரு கோயில் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா குளம் தான் கோயில் குளம் புஷ்பக தீர்த்த தீர்த்த கரணின்னு ஒன்று எழுதி வச்சுருக்காங்க அந்த கோயில் குளத்தை நாங்கள் போய் மனு கொடுத்து இது என்ன வார்த்தை இது எடுங்கன்னு சொல்லுவோம் இப்போ தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மார்ச்சில் தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் வா வாசப்படியில் என்ன பெயர் மாட்டினாங்க தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயில்னு மாற்றினாங்க நாங்கள் போய்ட்டு இந்த பெயரை எடுங்க இதுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்குது காட்டுங்கன்னு சொன்னோடனே பெற பெருவுடையார் என்பதற்கு தான் கல்வெட்டுக்கு ஆதாரம் இருக்குன்னு நாங்கள் அதை கொடுத்தோம் ஆனால் அதை அவயத்துக்கில் அது என்ன போட்டுருங்க தஞ்சை
தமிழில் மட்டுமே செய்ய வேண்டும் ஏன்னா இது தமிழுக்கான கோயில் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது தமிழர்களுக்காக கட்டப்பட்ட கோயில் எனவே இங்கே தமிழர் மட்டும்தான் ஒழிக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய கோரிக்கை அதை தமிழ்நாடு அரசு வந்து தொடர்ந்து பல்வேறு திட்டங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசு இதை வந்து ஒரு முக்கியமான கோரிக்கையாக எடுத்துக்கிட்டு செய்ய வேண்டும் இது வந்து ஒரு வரலாற்று வாய்ப்பு எடப்பாடியாருக்கு வந்து ஒரு வரலாற்று வாய்ப்பு திரும்ப அந்த வாய்ப்பு அவர் கிடைக்குமான்னு தெரியாது ஒரு வேளை செய்தார்னா அவர் வரலாற்றில் நிச்சயம் இடம் பெறுவார் ரொம்ப நன்றி அருண பாரதி பல விதமான கோரிக்கைகளையும் கருத்துக்களையும் முன் வச்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன விடுற எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் சார் நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினம் பெருதிகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆழ்வினோடு சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்